Hay muchas personas que quieren mejorar su economía. O sea, mira a tu alrededor y dime, sinceramente, ¿quién, ¿a quién no le gustaría mejorar su economía? El dinero es algo que va a ser la preocupación para el 99% de la gente durante el resto de su vida. Es constante en la vida, fíjate. Entonces debemos hacer algo para solucionarlo. Y hoy te voy a enseñar una estrategia que aprendí de mis mentores millonarios, multimillonarios y billonarios, personas con más de mil millones de dólares de fortuna neta, que te va a ayudar a revolucionar tu economía y tu dinero para siempre y para bien. Así que estate muy atento, pero antes de empezar con la instrucción de hoy me gustaría pedirte que si todavía no te has suscrito o no me sigues, dale a suscribirte, activa la campanita, las notificaciones, porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y si no estás suscrito no te garantiza de que te vaya a avisar la red social y te perderás mucha información. Así que suscríbete, activa la notificación y la campanita y ahora sí, empezamos con esta instrucción de hoy. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy te voy a hablar de los principios de la saga de cómo ser millonario. Así que vamos a hablar de principios para emprendedores. Y mira, quiero ayudaros a... Hay, hay tres áreas maestras en la vida, que son salud, dinero y amor. Y es muy importante que entiendas que debes dominar las tres áreas. ¿Y por qué te digo esto? Imagínate las tres áreas como si fueran unas bolas de cristal y tú estás haciendo malabarismo con ellas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre si una de las bolas de cristal se cae al suelo? Si, como son de cristal, si se caen al suelo, se rompen, ¿no? Luego las puedes intentar recomponer, pero nunca quedarán igual. Y esto es muy importante que lo entiendas. Las bolas de cristal se mantienen en el equilibrio, en el aire, por la atención. Entonces debes prestarle atención. Si yo te preguntara cuál es normalmente, no en un momento puntual, sino normalmente durante la vida de una persona eh, normal, ¿cuál es de las tres áreas la que más le preocupa de manera sostenida? No es el desamor. Eso puede suceder eh, momentáneamente. Tienes un problema, lo sufres y ya está. No es la salud, porque si un problema de salud grave se prolonga mucho, termina en la muerte o en la sanación, pero te tienes que posicionar. O sea que tampoco es un problema que te vaya a permanecer durante toda tu vida. Sin embargo, el dinero sí es un problema que permanece, no de una manera a lo mejor muy dramática, pero sí constante, durante toda la vida de la mayoría de las personas. Déjame un comentario si entiendes bien esto que te acabo de explicar ahora. O sea, el problema de salud, cuando tú tienes un problema de salud muy grande, lo solucionas rápido. Mira, una persona sana tiene miles de deseos. Una persona enferma solo tiene uno. Escríbeme en los comentarios si sabéis cuál es. la salud, recuperarse. Entonces es muy importante que entiendas esto. Ahora, realmente con problemas de amor es exactamente lo mismo, pero el dinero es un problema sostenido. Es un problema que se aguanta en el tiempo para la mayoría de los seres humanos. Entonces debemos prestarle atención al área del dinero si no queremos que nos afecte. Déjame un comentario si has entendido esto que te acabo de decir ahora. Es muy importante, tremendamente importante que entiendas que el dinero es algo que se va a mantener en el tiempo a menos que hagas algo. Y hoy voy a revelarte uno de los principios que enseño en la saga de eh, cómo ser millonario, concretamente en el primer tomo que se llama Vuélvete Imparable, que es este de aquí. En este tomo, que como veis tiene 700 y pico páginas, y déjame explicarte un poco la historia de este primer tomo y por qué inicia la saga de cómo ser millonario. Y ahora te explicaré cuál es el principio que hace que las personas 
empiecen a generar más abundancia en su vida. Es un principio que revelo en estas 700 páginas. Esto está cargado de principios. ¿Y por qué primero ser imparable? Y el segundo tomo ya es vuélvete millonario, después las creencias y después marketing. Y después tu primer millón. ¿Por qué antes de ser millonario te hablo de ser imparable? Porque para ser millonario tienes que adquirir una mentalidad, unos hábitos, unos hábitos que harán que tú puedas lograr más en la vida, ¿no? Y en el Vuélvete Imparable, que es el primer tomo, eh, mucha gente no lo sabe, pero lo escribí en dos meses y medio, y dos meses y medio que no... O sea, realmente, cuando tú lees Vuélvete Imparable, te pones las pilas sí o sí. O sea, es un libro para revolucionar. Y lo escribí en plena imparabilidad, porque hay mucha gente que dice, no, yo para escribir un libro necesito aislarme. Entonces se alquilan una isla desierta y se, y se ponen a escribir en modo zen y en modo escribir. No, o sea, no es como yo escribí el Vuelvete Imparable. El Vuelvete Imparable lo escribí durante mi etapa de, de lanzamiento de todo lo que estoy haciendo ahora. O sea, eh, durante mi etapa de, del proceso de mi primer bestseller, lo que enseño en la mentoría que estoy ahora promocionando de tu primer bestseller, que enseño mi profesión, pues donde el, durante el principio eh, yo hacía conferencias gratuitas por toda España para ayudar a, a promocionar mi trabajo ¿no? y lo que yo estaba haciendo porque nadie me conocía. Entonces, bueno, hacía como 350 conferencias, no, perdón, 300, 300, 300 eh, pocas eh, conferencias gratuitas al año. Es decir, hacía entre 5 y 6 conferencias al, a la semana y estaba viajando por toda España viajando por toda España viajando por toda España y mmm, entre aviones entre avión y avión aeropuertos eh, entre descanso y descanso porque no solamente hacía conferencias yo me las organizaba yo gestionaba el equipo que me ayudaba a organizarlas en cada eh, ciudad o sea, lo hacía todo o dirigía todo más bien pero entre medias me puse a escribir el vuelo de imparable porque estaba justamente aplicando estos principios en esos momentos, ¿no? Entonces, para mí era muy fácil poder aplicar eso durante esos momentos. Y, bueno, eso quiero, quiero que entendáis que la demostración de la imparabilidad está en la propia creación del libro Vuélvete Imparable. Vale, eso es lo primero. Y ahora voy a hablarte de uno de los principios que hará que tú eh, realmente puedas eh, generar más abundancia en tu vida. Te hemos dicho hasta ahora que de las tres áreas maestras que hay, que son salud, dinero y amor, la única que es sostenida en el tiempo y que solemos mantener durante el resto de nuestras vidas la mayoría de seres humanos es el problema económico. Porque el problema de salud, si es muy grave, le pone remedio y no paras hasta resolverlo o termina en muerte o en sanación. El problema de desamor no lo arrastras durante toda tu vida. O sea, tarde o temprano vuelves a conocer a otra persona, vuelves a empezar y de ti depende si eres inteligente y vuelves a repetir errores o no, pero no es permanente. Nadie está en desamor permanente. Pero en cambio, los problemas de dinero te van a arrastrar el resto de tu vida, a menos que hagas algo para, para remediarlo. Entonces, quiero ayudarte a que entiendas cuál es el punto de inflexión que hará que empieces a tener ganas de aprender cómo generar más dinero. Y ahora voy a explicarte cuál es el punto al que han llegado todas las personas súper exitosas en el área económica y ahora lo vamos a explicar. Déjame un comentario si estás entusiasmado por aprender cuál es ese punto de inflexión que hará que tú puedas ganar mucho más dinero en tu vida. Déjame un comentario, dile ahí, soy un alma imparable. Entonces, te decía, el punto de inflexión que hará que realmente dejes cualquier excusa y puedas moverte en la dirección y entiendas que a menos que hagas algo diferente, el dinero es lo único que va a permanecer estable en tu vida, la falta de dinero, y es lo que mis mentores me enseñaron y se conoce como una insatisfacción inspiradora. Escríbelo aquí abajo en los comentarios para que entiendas exactamente de lo que te estoy hablando. El punto de inflexión de una persona que tendrá problemas económicos el resto de su vida porque es algo estable, no muy doloroso, pero constante, 
Y una persona que utilizará eso y se convertirá en alguien que tendrá abundancia o millonario es aprovechar la insatisfacción inspiradora. ¿Qué es una insatisfacción inspiradora? Es lo que llamo en el vuelo de imparable el punto clave, que es el punto de quiebre y utilizar ese dolor para impulsarte a la acción en la dirección contraria. Dicho de otra manera, el dinero es algo que sufren el 99,9% de las personas en el planeta, pero como es algo con lo que sobreviven, lo van manteniendo. No llegan a ese punto de, eh, de quiebre. No llegan a esa insatisfacción inspiradora. Dicho de otra manera, te lo voy a explicar de otra manera para que lo entiendas y para que trabajes con tu mente a tu favor. El, la peor posición para volverte abundante económicamente es la clase media, no la pobreza. Lo vuelvo a repetir y quiero que lo escribas. La peor posición para realmente generar una vida de abundancia a nivel económico es la clase media, no la pobreza. ¿Por qué? Porque la clase media no está muy bien, tiene problemas económicos, pero tampoco está muy mal. O sea, que tendrá eh, problemas económicos, que tendrá eh, inquietudes... A lo mejor habrá muchos días que no dormirá bien, no sabrá cómo podrá pagar la universidad a sus hijos, o el colegio a sus hijos, o el alquiler mañana, o pagar su casa, o lo que sea, pero va a continuar ahí. Ahora, la, ¿por qué la mayoría de millonarios, hechos a sí mismos, no los de herencia o que han heredado la empresa de sus padres? Porque la mayoría de ellos la pierden la primera generación. Digo los hechos a sí mismos, los que empiezan desde cero. La mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría de ellos vienen de estados de pobreza. Es muy importante que entiendas esto. La mayoría de ellos vienen de estados de pobreza. Déjalo aquí abajo en los comentarios. La mayoría de millonarios vienen de estados de pobreza, no de clase media. ¿Por qué? Porque la clase media te permite sobrevivir y no hay mucho sufrimiento en el área económica. En cambio, los pobres tienen mucho sufrimiento en el área económica. Entonces, solamente tienes que activarle la chispa divina a un pobre, a un pobre para que aprenda que realmente, con instrucción y enseñanza de mentores que les enseñen el área económica, pueden prosperar independientemente del país, de la edad y del lugar donde se encuentren, independientemente del grado de formación previa, con instrucción y con aprendizaje, se puede mejorar. Un pobre va a reaccionar súper rápido. Un clase media no. Porque no está mal, tampoco está bien, está normal. Te lo voy a explicar de otra manera. En el pasado, fíjate, fíjate en esto, ¿vale? Te voy a poner eh, de ejemplo... Un artículo que leí sobre el deporte. Sabéis que yo he sido deportista de élite durante 22 años, he sido nadador y he competido a nivel internacional con los mejores deportistas del planeta. ¿no? En mi generación estaban eh, pues Michael Phelps, Ian Thor, eh, Alexander Popov, eh, grandes eh, Peter Van de Hoogan, grandes eh, deportistas que si no sigues mucho el deporte igual te suena a la, eh, a, eh, Ian Thor y Michael Phelps o igual solo Michael Phelps, pero son de mi generación más o menos. Entonces... Para que te hagas una idea, Ian Thorpe era un año más mayor que yo, eh, Michael Phelps era dos años, eh, creo, es de 85, dos años más joven que yo, más o menos de la misma generación. Bueno, la cuestión que te digo, eh, y bueno, he estado con ellos, no competíamos porque no teníamos la misma prueba, pero sí he calentado con ellos en las competiciones, y he estado con ellos y todo eso. ¿Por qué te digo esto? Porque como tengo esa influencia del deporte, puedo ver los principios del cómo ser millonario aplicados al deporte y viceversa. Entonces, fíjate una cosa, ¿vale? Muy importante. Se hizo un estudio de por qué en Gran Bretaña na habían mejores nadadores eh, olímpicos y mejores campeones del mundo que en España. Cuando en España teníamos mejores instalaciones, más becas para el deporte, más dinero invertido en todos los sentidos, y sin embargo... En Gran Bretaña había más campeones 
cuando no tenían tanto apoyo por parte del gobierno, no tenían tan buenas instalaciones y, por cierto, tenían mucho peor clima, porque en España tenemos sol, en Gran Bretaña casi todo el día está lloviendo. Entonces, tú te tú, cualquier persona poco entrenada en los principios que yo os estoy enseñando, ven esto y dicen... Ah, claro, el lugar, el lugar perfecto para generar campeones olímpicos de natación es España. Buen clima, eh, buena infraestructura a nivel de instalaciones deportivas y de piscinas, de piscinas olímpicas de 50 metros, eh, buenas becas y, y bastante buen, buena inversión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, España no llega ni por asomo al nivel de deportistas que tiene Gran Bretaña, Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, siguiendo con temas del deporte, el entrenador de Rafael Nadal, Tony Nadal, decía es que lo que facilita, debilita. Y estudiando mucho, y creo que se lo escuché al presidente de la Federación Española de Natación, decía el problema de, la, de los nadadores en España son dos. Primero, el clima, demasiado buen clima. La gente prefiere estar en la playita, tomando una cerveza en el chiringuito, o de tapas, o de fiesta, porque hay demasiado buen clima. En cambio, los, los nadadores de Gran Bretaña, los ingleses, eh, no tienen esa cultura, porque tienen un clima lamentable. Entonces van de la piscina a casa, de la piscina a casa. Luego, otra cosa también muy importante, el hecho de que los nadadores españoles tuvieran tanta facilidad de piscinas olímpicas y buenos entrenamientos, porque prácticamente en cada comunidad autónoma de España hay una piscina olímpica y muy buenas eh, instalaciones cerca de casa de prácticamente cualquier nadador, hace que no se valore tanto. En cambio, grandes deportistas olímpicos de Gran Bretaña, ellos se entrenan, empiezan a entrenar a las 6 de la mañana y muchos de ellos se tienen que levantar a las 4 y media de la mañana porque tienen un viaje de una hora y media hasta la piscina olímpica para poder entrenar. Lo que significa que la persona que tiene que hacer una hora y media de viaje a las cuatro y media de la mañana para ir a entrenar a una piscina con el frío que hace en Gran Bretaña, el que hace eso realmente quiere, quiere ser campeón. En cambio, en España, el que está a 10 minutos de su casa, con solecito, y encima llega tarde, tiene todas las facilidades, la mejor instalación del mundo y encima un apoyo económico por parte del club, no hay tanto filtro. No hay tanto filtro. En, eh, o sea, déjame un comentario si acabas de tener una revelación del por qué unas personas en el mundo de los negocios, estamos hablando de cómo ser millonario, pero fíjate que es de mentalidad el 100% de lo que te estoy hablando ahora. Porque si no entiendes esto, ninguna técnica, ninguna estrategia te funcionará. Te explico en la saga, el 90% del éxito es mentalidad, el 10% es técnica. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Porque lo que facilita, debilita. Escríbelo aquí en los comentarios. Lo que facilita, debilita. Los españoles, playita, buen clima, instalaciones gratis al lado de casa, eh, ingleses, mal clima, instalaciones a una, a una hora y media de casa. Tienen que pagar por, a, por utilizar las instalaciones y menos recursos económicos. El inglés que va a entrenar es porque realmente ama la natación, ama ese deporte y quiere ganar. El español que va a entrenar, la mayoría de las veces es porque lo tiene fácil de acceso y porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Esa es la diferencia entre el por qué los españoles en natación, hablo en el equipo masculino porque en el equipo femenino han salido grandes nadadoras últimamente, capitaneadas por Mireia Belmonte, pero en el equipo masculino no acaba de arrancar. Y en general la natación no acaba de arrancar en España. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas facilidades. Entonces, chicos... Cuando yo insisto, cuando una persona quiere prosperar, quiere, o sea, a mí, a mí me, me, me alucina que una persona quiera prosperar y se compre un libro trucho de la saga de cómo ser millonario. En lugar de comprarse este paquete, que sí, será más caro, te vendrá de mi web, tardarás más tiempo en tenerlo, pero estás invirtiendo en, en lo mejor. A mí me sorprende que la gente que quiera prosperar esté buscando al atajo. Y una cosa muy importante que tienes que saber, ¿vale? Y es una de las cosas más importantes a la hora de querer prosperar económicamente. Necesitas tener ese punto de quiebre que genere esa insatisfacción inspiradora que te impulse a la acción masiva e imparable 
y que te haga hacer lo que sea necesario para lograr ese sueño. Esa es la única manera en que vas a prosperar. ¿Por qué el, los peores países del mundo son los comunistas? Porque dan demasiadas facilidades. ¿Cuál es uno de los problemas de España más grandes que tiene a la hora de prosperar como país? Cuando una, una persona lo echan del trabajo, tiene dos años de paro. Dos años, depende de lo que haya cotizado. Dos años en que eh, el gobierno, bueno, y todos los contribuyentes, le vamos a pagar a una persona. Cuando tú le das de plazo dos años a una persona que no tiene trabajo, lo que facilita, debilita. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas se lo toman como vacaciones. Se tiran dos años, incluso algunas personas fuerzan el despido para tener indemnización y paro, y así no se prospera un país. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, a la hora de, de prosperar también económicamente, eh, en España nosotros tenemos una cosa que se llama seguridad social, que es que eh, la salud es pública y todo el mundo puede disfrutar de ella. Cuando la salud es pública y todo el mundo puede disfrutar de ella, hay abuso de, luz, de la utilización de la, de la salud pública que genera más gasto, incrementación de impuestos a aquellos que estamos pagando, que estamos cotizando porque estamos trabajando, y más gente abusando de ella porque no le cuesta dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, en Estados Unidos tú te pones malo, si tú no estás trabajando y no tienes dinero, te mueres. Porque vale mucho dinero porque la medicina es privada. ¿Cuál es el mejor sistema? Si la gente estuviera entrenada, obviamente salud pública. Pero con una mentalidad mediocre, que es lo que tiene la mayoría de la gente allá afuera, lo que facilita, debilita. Ni les, ni les ayuda a, a valorar la salud pública, por cierto, con médicos mal pagados y mal hechos, y eh, por otro lado, no les impulsa a prosperar. Porque saben que el miedo más grande que tiene el ser humano es a la muerte y sabe que cualquier cosa que vayan a tener se lo van a resolver gratis en la seguridad social, no con toda la calidad del mundo, porque hay listas de esperas enormes, médicos cansados, fatigados, porque les pagan mal, les hacen trabajar más horas que nadie, etc. Pero no teme a la muerte porque sabe que está cubierto. Si a una persona le obligas a tener que prosperar económicamente para mantener su salud o si la pierde poder eh, pagarse esas cosas... Estás ayudando al país entero a prosperar. No habrá gente que se coja dos años de paro, porque si tú tienes dos años de paro, ¿tú crees que con esa perspectiva de futuro de, bueno, tengo dos años, tú vas a salir al, al día siguiente o el mismo día que te han echado de trabajo a buscar trabajo de lo que sea? No, porque tienes dos años que estás cubierto. ¿Por qué me estoy enrollando con esto que decís? ¿Qué tiene que ver esto con ser millonario la INE con lo que me estás diciendo? Porque es el principio que te acabo de explicar, es el mismo principio del por qué los nadadores británicos triunfan más que los nadadores españoles, es el mismo principio del por qué la clase eh, pobre tiene más opciones de volverse millonaria que la clase rica, hay que la clase eh, media. Es exactamente el mismo principio, exactamente el mismo principio. O por ejemplo, cuando tú estás emprendiendo, en España pasa menos porque está más controlado. Pero en Latinoamérica es una locura. La mayoría de la gente no paga impuestos, no formaliza su negocio. Y aquí en España a veces también pasa. Yo tengo muchos amigos que se dedican al mundo de las terapias y están arrancando y todavía no facturan mucho y entonces no se quieren hacer autónomos para no pagar el autónomo, seguridad social y todo esto hasta que empiecen a cobrar un poco más. Cuando tú te formas conmigo en la mentoría de tu primer bestseller, lo primero que os doy es esta enseñanza. Yo os digo, haceros autónomos, pagar la cuota de autónomos cada mes, porque ese dolor de tener que pagar ese dinero hará que espabiles y vendas libros. Porque si esperas a pagar los autónomos, a empezar a facturar lo que quieres facturar, es como coger el paro de dos años y alargar el tema de conseguir trabajo. Es exactamente lo mismo. O sea, que el enemigo de la pobreza es no formalizarte cuando quieres emprender. Es un error enorme, es un error. Y voy a acabar esto explicando una historia que explico aquí. Sí, en Latinoamérica funciona así. ¿Sabéis por qué hay? ¿Por qué yo me quejo tanto de en Latinoamérica que hay libros truchos, libros pirateados y que la gente con esa mentalidad mediocre? Porque el que compra un libro pirateado lo sabe, ¿eh? 
porque está pagando mucho menos de lo que vale el libro. Cuando tú te cobran mucho menos de lo que vale un libro, tú sabes que estás comprando un libro trucho. Eso no te exime de nada. O sea, tú eres consciente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque en Latinoamérica hay mucha economía sumergida. Hay mucha gente que paga así y no, y no paga, porque no está constituida. Y eso es un error para la prosperidad de un país. Es un error, porque lo que facilita, debilita. Recuerda, cuanto más trabas tengas, más se filtra los llamados de los elegidos. Y voy a acabar con una historia que explico en el Vuelvete Imparable. Y es muy interesante y es muy importante para que entiendas cuál es la actitud que tienes que tener. En el libro Vuelvete Imparable, que es el primer tomo de la saga de cómo ser millonario, explico una historia de que a los japoneses les encanta el pescado crudo. Y, bueno, al principio pescaban en las orillas del mar, había mucho pescado, pero pronto se empezó a acabar el pescado. Entonces tuvieron que coger unos barcos e irse a alta mar. Y el problema es que pasaban varias semanas pescando, entonces el pescado perdía consistencia, se podría. Entonces construyeron unos frigoríficos, pero cuando traían otra vez el pescado, el pescado no estaba fresco, estaba congelado. Y los japoneses, que eran muy sibaritas con el pescado, lo notaron enseguida y dejaron de comprar pescado. Entonces, pensaron, ¿cómo podemos hacer para que el pescado esté fresco? Y cogieron y dentro de los barcos construyeron unas piscinas gigantes donde podían poner los peces recién pescados vivos dentro de la piscina. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Que los pescados, cuando estaban dentro de la piscina, dejaban de nadar. ¿Por qué? Porque no tenían depredadores, no tenían que nadar rápido para cazar comida, para comer. ¿Te suena esto de algo? ¿De la sociedad? Cuando se lo das todo hecho. ¿Por qué la gente en nuestra sociedad está obesa, está pobre, está...? Porque está en esa piscina. Está en esa piscina parada, no tiene depredadores, no tiene que esforzarse para comer, no tiene nada. Digamos que esos pescados estaban en un comunismo dentro de esa piscina. Todo repartido, había el pescador, les iba echando de comer, no tenían ni que pelearse, había comida para todos, su ración. Exactamente eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cogieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer que este pescado esté fresco? Porque si no, los japoneses no lo van a querer. Y pusieron un tiburón pequeño dentro de la piscina. El tiburón pequeño se comió algunos pescados. Pero los pescados supervivientes estaban más frescos que en alta mar. Y los japoneses se quedaron maravillados porque el pescado estaba más fresco que antes incluso de que hubiera escasez de pescados. Y no entendían por qué. ¿Y sabéis cuál es la clave? Poner un tiburón en la piscina. ¿Tú quieres prosperar en tu vida? Pon un tiburón en la piscina. Cuando tú pagas autónomos, tienes un tiburón en la piscina. Cada mes te van a cobrar. O generas ingresos o se te come el tiburón. Una de las estrategias que explico en la saga de cómo ser millonario es una estrategia que me enseñaron mis mentores millonarios. Y es la estrategia de mantente arruinado. Mantente a cero. ¿Qué es lo que hacen los millonarios? Los millonarios... Eh, cogen su dinero, lo sacan y ponen su cuenta a cero. De tal manera que cada día tienen que salir como si no tuvieran nada. Esa estrategia es la de ponerte un tiburón dentro de la piscina. ¿Tienes tú un tiburón dentro de tu piscina? ¿O estás alargando el proceso porque sabes que puedes sobrevivir un tiempo más con la situación que tienes? ¿Quieres prosperar realmente? Ponte contra la espada de la pared. Pon un tiburón dentro de la piscina y te aseguro que sacarás tu máximo potencial. Y esta solo es una de las lecciones que enseño dentro de cómo ser millonario. Yo te insisto una vez más en que hagas la inversión, porque, ¿sabes qué? El juego del dinero requiere dinero. El dinero requiere dinero. Los negocios requieren dinero. Y si no estás dispuesto en, inv en invertir en lo primero que sentí en tu educación para aprender de los negocios... Entonces no tienes un negocio, tienes una ilusión. Y la ilusión sin acción pronto se convertirá en desilusión. La instrucción tiene que estar en la base de tu vida para aprender a cómo hacerlo. Así que sin más, te voy a dejar la página web para que puedas conseguir la saga de cómo ser millonario. Si quieres entrenarte conmigo en la mentoría de tu primer bestseller y no tienes un vehículo, no tienes ni idea de cómo hacerlo, el mejor vehículo es tu primer bestseller. Entra en el negocio de la formación, de la mentoría, donde estamos Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Lain García Calvo... 
puedes hacerlo. Yo te enseño cómo hacerlo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Suscríbete para no perderte el resto de vídeos en este canal Laín, guión Cómo Ser Millonario, es un canal de emprendedores. Vete ahora a YouTube si no lo estás viendo desde ahí y busca Laín, Cómo Ser Millonario y suscríbete a ese canal porque ahí solo hablo para emprendedores. Y si me estás viendo desde Instagram o desde Facebook, dale a seguir porque voy a subir muchos más vídeos. Así que sin más, nos vemos dentro de la saga de Cómo Ser Millonario, la mentoría de tu primer bestseller. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, vuélvete millonario. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Considérate importante y el mundo te considera importante. Toma acción masiva e imparable. Y no te conformes con menos de lo que has, llegado, de lo que has venido a ser, tener, amar y contribuir en este mundo. Y una cosa más, te quiero mucho. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho?